அஸ்வன் கரியர் கைடன்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் இந்த வீடியோவை ஒரு செகண்ட் கூட மிஸ் பண்ணாமல் தெளிவாக ஃபுல்லாக பார்க்குறவங்க அவங்களோட லைஃப்பில் அதுவும் இந்த பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்து ஒரு கல்லூரிக்குள் நுழைய போகும் இந்த நேரத்தில் ஒரு தெளிவான முடிவை எடுத்து அதன் மூலமாக மிக சிறப்பான ஒரு வாழ்க்கையை அடைவதற்கு இந்த வீடியோ கட்டாயமாக உதவும் என்பதை இந்த இடத்தில் நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் நம்மளுடைய இந்திய திருநாட்டை மிகவும் மனதிற்குள் வைத்து நேசித்து இளைஞர்களுக்கும் அடுத்த தலைமுறையினருக்கும் ஒரு பெரிய எடுத்துக்காட்டாக விளங்கி நான் இந்தியன் என் நாட்டை பெருமைப்படுத்துவது தான் என்னுடைய முதல் வேலை என்று சொல்லி மிக அழகாகவும் மிகவும் தெளிவாகவும் நம் இந்திய திருநாட்டிற்கு தேவையான விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மெட்ராஸ் டைரக்டர் டாக்டர் காமக்கோடி வில்லிநாதன் அவர்களுடைய பேச்சை நான் கவனிக்க நேர்ந்தேன் அவரது பேச்சின் மூலமாகவே உங்களுக்கான நிறைய மெசேஜஸை நான் சொல்லிவிட வேண்டும் என்று நினைத்து இன்று நாள் முழுவதும் ஒர்க் பண்ணி இதை எடுத்துக்கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இவர் பேசுவதை நீங்கள் நுண்ணிப்பாகவும் தெளிவாகவும் முடிந்தால் நோட் அண்ட் பெண்ணை எடுத்து வைத்து கொண்டு கவனியுங்கள் வாட் ஏ பேட்ரியாட்டிக் பர்சன் ஹீஸ் வாட் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் பர்சன் என்னென்ன விஷயங்களை நம் மாணவர்கள் செய்ய வேண்டும் நம் மாணவர்கள் நினைத்து கொண்டிருப்பது மிகவும் தவறு என்பதை அழகாக மிக அற்புதமாக சொல்லியிருக்கிறார் இந்த வீடியோவை நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக நம்ம பேசலாம் ஜஸ்ட் வாட்ச் இட் அண்ட் கம் பேக் என்ன சீட்டு சொல்றீங்க நிறுத்தி வச்சுட்டு என்னடா படிக்க போற பையன் கேட்டேன் அவன் வந்து இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கணும்னு ஆசை ஏன்னா அப்போதான் இந்த இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பான் அவன் இன்ஜினியரிங் ஃபிஸில் இன்ஜின் ஆரம்பித்தான் உடனே அவன் அம்மா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சூஸ் அப்படின்னா அவன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லேயும் எதுவும் கையெழுத்து போட்டாச்சு வெளில போயிட்டு கொஞ்சம் நாய் கேட்சு ஓடி வந்தான் உள்ள சார் அது இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் மாற்றிடுறீங்களா அண்ணா டே என் வேலை போய்டுண்டா கவலைப்படாத ஃபர்ஸ்ட் இயர் பிரான்ச் சேஞ்சுன்னு இருக்கு அப்ப நீ பதினெட்டு வயசு மேல ஆயிடுவேன் அம்மா அப்பா கைத்துவாங்க நீ கைத்து போட்டா போடும் மாத்திக்கலாம் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா எங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்லயே அந்த பைனலா வைவா ஓசி முடிஞ்சோன்னு கேப்பேன் ஆர் யூ ஹாப்பி வித் டிகிரி சார் ஐ டோன்ட் கோர்ஸ் சார் ஐ சுட் ஹவ் டன் பிசிக்ஸ் ஐ சுட் ஹவ் டன் மேத்தமேட்டிக்ஸ் சோ பிளஸ் டூ லெவலில் அவங்களுக்கு என்ன படிக்கணுங்கிறது தீர்மானம் ஆகாது எல்லாரையும் இணைக்கிறது இந்தியாவில் வந்து ஒரு ரூரல் இது சிட்டி இந்த டிவைடை பிரிட்ஜ் பண்ணக்கூடியது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னாலஜி இல்லை லேட்டஸ்ட் கனெக்டிவிட்டி என்ன என்ன டெக்னாலஜி சொல்ல முடியுமா இதுக்கெல்லாம் கோல்டு ப்ரைஸ் கொடுக்க முடியுமா சார் அபிராமி சார் ஃபைவ் ஜி உலகத்திலேயே okay. 
running bank is a banking software and solla mudiyuma nama state bank of india largest database in real time database system edun solla mudiyuma ha great irctc idella develop pannadhu namba vera yaarum kadaya namba india laye develop pannirukom so inike 5G ஃஜி வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் மேஜர் அது ரேதர் தென் ஹார்ட்வேர் பிளஸ் சாஃப்ட்வேர் இந்த டெக்னாலஜி நமக்கு நம்மளே டெவலப் பண்ணி இருக்கணும் வெளியால விட்டு டெவலப் பண்ணோம்னா இப்போ மொபைல் ஃபோன்ல நீங்க டிரான்சாக்ஷன் பண்றீங்க இல்லையா உங்க டேட்டா வந்து யாருக்கு போறதுன்னு அவருக்கு தான் வெளிச்சம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணிருக்கா உங்க நேம் உங்க ஸ்பவுஸோட நேம் உங்க டாட்டர் ஆர் சன்னோட நேம் அவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் இந்த அஞ்சாறு விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்குன்னா பாஸ்வேர்ட கிராக் பண்ண முடியும் இது உலகத்தில் ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணிருக்கா கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க இதோட ஏதோ ஒரு காம்பினேஷன் வச்சுதான் உங்க பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் போடுவீங்க ஒரு ஒருத்தரோட டேட்டா இப்போ உங்களோட கிரெடிட் கார்டு பேங்க் இது ஃபுல் டேட்டா பிளாக் மா அந்த டார்க் நெட்ல அஞ்சு டாலருக்கு விற்கிறாங்க ஸோ டேட்டா எங்க போகும் அப்படிங்கறதே ஒரு பெரிய கொஸ்டின் அதனால நம்ம கண்ட்ரியில உருவாக்கின நம்ம சாஃப்ட்வேரா போட்டா இந்த கம்ப்ளீட் இந்த ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்க நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஒரு தேசத்தின் பாதுகாப்புக்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஆறு வருஷம் இதுக்காக வச்சிருக்கோம் ஒரு ஏழெட்டு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஐஐடி மெட்ராஸ் லீட் பண்ணிட்டு போன வாரம் ஒரு மூணு நாள் முன்னாடி கம்யூனிகேஷன் மினிஸ்டர் வந்திருந்தாரு கம்ப்ளீட்லி ஆத்ம நிர்பர் அதுல எல்லாமே நம்ம தான் பண்ணிருக்கோம் ஒரு இந்த இந்த சாஃப்ட் இந்த ஸ்டாக் எடுத்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் இருக்கும் அது மேல நிறைய சாஃப்ட்வேர் இருக்கும் ஹார்ட்வேருங்கிறது என்ன நீங்க இப்போ மொபைல் போன் எடுத்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேரே ரெண்டா பிரிக்கலாம் அதுக்குள்ள சிப்ஸ் இருக்கும் அது அந்த பல சிப்ஸ சேர்த்து ஒரு பிசிபி அதாவது ஒரு ஒரு போர்டு பண்றோம் மதர் போர்டு ஸோ இந்த என்டையர் எஃபர்ட் இந்த ஃபைவ் ஜி இல்ல சிப்ஸ் ஒண்டி தான் நாங்க இம்போர்ட் பண்ணிருக்கோம் அந்த போர்டு இங்கேயே பண்ணிருக்கோம் அதோட என்க்ளோசர்ஸ் இங்கேயே பண்ணிருக்கோம் சாஃப்ட்வேர் இங்கேயே எழுதியிருக்கோம் இந்த என்டையர் இது வேலை செய்ய வச்சிருக்கோம் இதுதான் இந்தியாவோட பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இப்ப அத பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்தியால பண்ண ஃபைவ் ஜிக்கும் வெளியில வாங்குற ஃபைவ் ஜிக்கும் காஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் மூணு மடங்காவது இருக்கும் அந்த அளவு நம்ம சீப்பா பண்ணலாம் அதனால வெளியால் நம்மள்ட விற்கணும்னு நினைச்சானா அவன் பிரைஸ் அடிமாட்டு வேலைக்கு குறைக்கணும் அப்பதான் இங்க விற்க முடியும் இது மாதிரி பல பல இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்தது ஃபைவ் ஜிக்கு அப்புறம் என்ன வரப்போகுது சிக்ஸ் ஜி அந்த சிக்ஸ் ஜிங்கிறது வந்து பேசிக்கா சேட்டலைட் வழியா கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அதாவது இப்ப 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 நீங்க யூஸ் பண்ற போர் ஜி ஃபைவ் ஜி எல்லாம் டெரஸ்ட்ரியல் நெட்ஒர்க் பட் இது வந்து சேட்டலைட் பிளஸ் டெரஸ்ட்ரியல் நெட்ஒர்க் வரும் அதனால பல லட்சக்கணக்கான சேட்டலைட்ஸ நம்ம மேல விடணும் ஒரு லட்சம் சேட்டலைட் விடணும் அந்த சேட்டலைட் தான் இந்த கம்யூனிகேஷன் நெட்ஒர்க்க ஃபுல்லா செயல்படுத்துறதுக்கு அதான் தேவை இப்ப சேட்டலைட் விடுறதுக்கு இது மாதிரி குயிக்கா ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு பத்து சேட்டலைட் விடணும்னா அதுக்கு டெக்னாலஜி நம்மள்ட இருக்கா அதுக்கு ராக்கெட் பண்ண முடியுமா இதுக்கு ஒரு எக்ஸலன் ஸ்டார்ட் அப் அக்னி கூல் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணி இருக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா த்ரீ டி பிரிண்டிங் வச்சு ஒரு ராக்கெட் இன்ஜின் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துல உருவாக்குறாங்க அந்த ராக்கெட் லான்ச்சே இப்ப எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்கன்னா மூணு லாரி மூணு பெரிய ட்ரக் ஒரு ட்ரக் லான்ச் பேட் ஒரு ட்ரக் வந்து கண்ட்ரோல் இன்னொரு ட்ரக் வந்து பவர் சோர்ஸ் இந்த மூணு ட்ரக்கே ஒரு ஒரு 
டெசிக்னேட்டட் பிளேஸ் இல்லை கொண்டு நிறுத்திட்டு ஒரு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் ராக்கெட் மேலே போகும் அந்த மூணு ட்ரக்கும் வெளில போயிடும் அடுத்த மூணு ட்ரக் வரும் இது மாதிரி நம்ம ரேபிட் லான்ச் ஃபெசிலிட்டி பண்ணினா தான் இந்த ஹோல் நீட் ஆஃப் த கண்ட்ரி இத்தனை இத்தனை சேட்டலைட்ஸ் விடுறதுக்கு நமக்கு ஒரு கேப்பபிலிட்டி வரணும் ராக்கெட் விடுறதுக்கு அந்த ராக்கெட் தயாரிக்கணும் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஒரு இன்ஜினை பிரிண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது காமிக்கிறதுங்கிறது இட்ஸ் அ பிக் அச்சீவ்மெண்ட் இது அடுத்த விண்வெளி துறையில் நம்மளோட ஒரு பெரிய ஒரு சாதனையா எடுத்துக்கலாம் அதுவும் மேக் இன் இந்தியா எல்லாரும் எல்லா டிவைஸ் இந்த இந்த போன் இந்த மைக் இந்த ஸ்கிரீன் இந்த இந்த ஹால்குள்ளேயே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ் இருக்கும் எல்லார் மொபைல் போன்லயும் ஏழுல இருந்து எட்டு மைக்ரோ ப்ராசஸர் இருக்கு இந்த கேமரால கேமரால பல மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ் இருக்கு அந்த லைட்ல ப்ராசஸர்ஸ் இருக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸர்னா என்ன யாராவது சொல்ல முடியுமா ஒவ்வொரு டிவைஸையும் வேலை செய்ய விற்கிறதுக்கு ஒரு சாப்ட்வேர் தேவை ரைட் அந்த சாப்ட்வேர எக்ஸிக்யூட் பண்ணறதுக்கு ஒரு ஹார்ட்வேர் தேவை அந்த ஹார்ட்வேர் தான் மைக்ரோ ப்ராசஸர் இப்ப இந்த மைக் இருக்குன்னா நான் இப்ப பேசுறது அனலாக் சிக்னல் அதை டிஜிசைஸ் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி இங்கேருந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறது அந்த ஒரு ஹெட் யூனிட்டுக்கு அதுல இருந்து அது ஸ்பீக்கர்ல வருது ஸோ இந்த இந்த ப்ராசஸ்ல எத்தனையோ சாஃப்ட்வேர் வேலை செய்யுது அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து ஒரு ஹார்ட்வேர்ல வேலை செய்யும் அந்த ஹார்ட்வேர் தான் மைக்ரோ ப்ராசஸ் ஸோ பல லட்சக்கணக்கான மைக்ரோ ப்ராசஸர் இந்த ஒரு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டருக்குள்ள இருக்கு ஒவ்வொரு மைக்ரோ ப்ராசஸரும் இப்ப கிட்டத்தட்ட இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க மெட்ராஸ்ல எவ்வளவு பொல்யூஷன் இருக்கு நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரு இடத்துலயும் பொல்யூஷன் சென்சார போட்டு அது மைக்ரோ ப்ராசஸர் வச்சு கண்டுபிடிக்கும் பொல்யூஷன் இருக்கு ஆலியா சோ ஒவ்வொரு மைக்ரோ ப்ராசஸரும் இன்டர்நெட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு அத நம்ம friendly countries வந்து அட்டாக் பண்ணலாம் அதான் சைபர் அட்டாக் பேர் இப்ப இப்போ எக்ஸாம்பிள் த கம்ப்ளீட் பவர் பவர் கிரிட் இஸ் மேனேஜ் த்ரூ இன்டர்நெட் இந்த பவர் கிரிட்ல ஆயிரக்கணக்கா ஒய் லட்சக்கணக்கா மில்லியன்ஸ் கணக்கா மைக்ரோ ப்ராசஸ் இருக்கு இந்த பவர் கிரிட்டுக்குள்ள ஒரு சைபர் அட்டாக் உள்ள நுழைஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும் கம்ப்ளீட்டா இருள் பண்ணிடும் தேசத்தையே ஒரே நாள் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ள கம்ப்ளீட்டா இருள் அடிக்கிறதுக்கு உள்ள ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கு இந்த சைபர் அட்டாக் அந்த சைபர் அட்டாக் பாசிபிளா இல்லையா நிச்சயமா பாசிபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரே வழி என்னன்னா அந்த மைக்ரோ ப்ராசரை நம்ம இந்தியால உருவாக்கணும் வெளிநாட்டில அதை வாங்கினா ஒரு கருப்பு அதுவே பிளாக் பாக்ஸ் சொல்லுவோம் அதுவே கருப்பு கலர் தான் இருக்கும் அதை நீங்க போட்டா அது என்ன செய்யும்னு தெரியாது குறிப்பா நம்ம சொல்லறத அது செய்யுதுங்கிறது தெரியுது ஒரு போன் எடுத்து இதை பிரெஸ் பண்ணா ஸ்கிரீன் வருது நம்ம சொல்லாதத்த அது செய்யாம இருக்கான்னு பார்க்கணும் புரியுதா புரியுது எல்லாருக்கும் வரையில் காந்தி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இவாழ்த்த எல்லாம் நமக்கு சோசியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கி கொடுத்தார் நம்மளோட எலக்ட்ரானிக் இண்டிபெண்டன்ஸ் நினைச்சே பார்க்க முடியாது புரியுதா இதோட இம்ப்ளிகேஷன் புரியுதா அந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் பல விதம் அதாவது இந்த மைக்ல இருக்கிறது மைக்ரோ ப்ராசஸர் அந்த கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற மைக்ரோ ப்ராசஸர் அமேசான் குளோடிலயோ கூகுள்லயோ இருக்கிற மைக்ரோ ப்ராசஸர் எல்லாமே டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் வெரைட்டிஸ் சின்னது குட்டியில இருந்து ரொம்ப பெருசு வரையில் இது வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் இந்த ஃபேமிலி ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸர் நம்ம உருவாக்காத வரையில் We will be an electronic slave. Puriridha. So, on the project, the Shakti project. I am doing so much in my life. I am doing so much in my father and father. I am doing so much in my project. I am doing so much in my life. 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 I am do
கொஞ்சம் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது நான் கலாமோட அப்படியே அப்சல்யூட் ஃபாலோவர் அவர் தான் எனக்கு எல்லாமே எனக்கு அவர் தான் மானசீக குரு எல்லாமே கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல ஒன்னு சொன்னார் பை ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி யூ நீட் டு டூ அ கான்ட்ரிபியூஷன் டு த நேஷன் தட் இஸ் நாட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஒண்ணு <laughs> 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 ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் எம்ஐடி பர்க்லி ரெண்டு பேரும் நாங்களும் எங்களுக்கு இது புரிய ஆரம்பிச்சிடுத்து இந்த ஓப்பன் சோர்ஸா இந்த ப்ராசஸரை பண்ணி தான் ஆகணும் நாங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நீங்களும் ஆட்டத்துக்கு வரையிலாம் சரி வரோன்னு சேர்ந்துட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டி எம்ஐடி வந்து ரிஸ்கி அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸர் அனௌன்ஸ் பண்ணினாங்க பர்க்லி வந்து ராக்கெட் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அதே மாசத்துல இந்தியாவும் சக்தி அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணி சிப் பண்ணி கொடுத்தோம் முதல் சிப் இங்கதான் டிசைன் எல்லாமே டிசைன் பண்ணோம் பேப்ரிகேஷன் வந்து அமெரிக்கால இன்டெல்ல பண்ணினோம் ரெண்டாவது சிப் இந்தியாவிலே பேப்ரிகேட் பண்ண முடியுமா நமக்கு சண்டிகர்ல ஒரு பெசிலிட்டி இருக்கு நான் அந்த சண்டிகர் பெசிலிட்டில பண்ண போறேன்னு ஆரம்பிச்சு அப்ப நிறைய பேர் சொன்னாங்க இது பகல் கனவு நான் பகல் கனவாது காண்றேனே அதுவாது நீங்க காணலையா அது பெட்டர் இன்னொருத்தர் சொன்னாரு இந்த ப்ராசஸர் வேலை செஞ்சதுன்னா நீ ரிட்டையர் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சரி அதாவது கால் தடரும் பாரதி பாஸ்கர் சொன்னாங்க ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது தடுக்கும் பரவாயில்ல நிமிந்து நான் செப்டம்பர் விஜய் செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு செப்டம்பர் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ராத்திரி கரெக்டா பன்னெண்டு மணிக்கு அந்த ப்ராசஸர் சண்டிகர்ல பண்ண ப்ராசஸர் வேலை செஞ்சுது பன்னெண்டு ஒண்ணுக்கு போன் பண்ணேன் அந்த ஆளுக்கு போன் பண்ணி processor is working i am not retiring seriya idu da adukapram there is no looking back if a government vand uh, dar5 digital india risk 5 program nu announce pannirukanga ena chief architect ah potirukanga inda shakti liye ஒரே ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் அது ஒரு பார்ட் அதுவே நூத்து கணக்கா மைக்ரோ ப்ராசஸர் போடலாம் அதுல அதுதான் இப்ப வந்து இப்ப கூகுள்லயோ உங்க கிளவுட் உங்க ஜிமெயில் கிளவுட்லயோ ஒர்க் ஆகுது கிளவுட்ல உட்காருது மல்டி கோர் சோ அதை நான் பராசக்தின்னு பேர் வச்சிருக்கோம் நம்ம இந்தியாவில் என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் அடுத்த நாட்டிலும் இருக்கும் அப்போ இந்த அவர் சொன்ன பேச்சில் நீங்க முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது இவர் வந்து இந்த பேச்சை வந்து மே மாத கடைசியில் பேசி இருக்கிறார் இவர் பேசி உரையிலிருந்து முக்கியமான விஷயத்தை நீங்களும் கவனித்திருப்பீர்கள் அதை நான் திரும்பவும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இசிஇ ட்ரிபிள் இ மெக்கானிக்கல் இந்த நான்கு டிபார்ட்மெண்ட்ஸையும் உள்ளடக்கிய பேச்சு இவரது பேச்சு முதல்ல சொன்னாங்க ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜியை நாம் முதல் முறையாக இதுவரைக்கும் நம்ம ஃபோர் ஜி டெக்னாலஜியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியிலிருந்து நாம் காசு கொடுத்து வாங்கினோம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டுக்காரர்கள் அதை உயர்த்தினால் நாமும் அதற்கு அடிமையாகி நாமும் அதற்கான பணத்தை கொட்டி தீர்த்தோம் ஆனால் இப்போ ஃபைவ் ஜி அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம் நாட்டிலேயே அதற்கான டெக்னாலஜி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதன் மூலமாக வெளிச்சந்தையிலிருந்து நமக்கு கொடுத்தால் அவர்கள் அடிமாட்டு விலைக்குத்தான் கொடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நாங்களே அந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜி வச்சிருக்கிறோம் போப்பா வெளிய என்று சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் என்ற ஒரு பெரிய 
ஆசையோடவும் கௌரவத்துடனும் சொன்னார் இந்தியராக இருப்பதில் நாமும் அவரோடு சேர்ந்து பெருமைப்படுவோம் என்பதைத்தான் இந்த இடம் குறிக்கிறது இதோட நிறுத்தல் அவங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் சொன்னாங்க இந்த ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜிக்கு அப்புறம் சிக்ஸ் ஜி டெக்னாலஜி அப்படின்னு இது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஃபைவ் ஜி டெக்னாலஜிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெரேஷியல் நம்ம நிலம் சார்ந்த அந்த நெட்ஒர்க் மூலமாக நாம் எடுத்துக்கொண்டு வருவது ஆனால் சிக்ஸ் ஜி டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேட்டிலைட் பிளஸ் டெரேஷியல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிட்ட சொன்னாங்க அப்போ இதிலிருந்து முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபியூச்சரில் இருக்கு ஜென்ரலாகவே நிறைய இருக்கு அவங்க சொல்றப்ப ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க வாரத்துக்கு பத்து சேட்டிலைட் நம்ம விட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் அதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் என்ஜின் தயாரிக்கிறது செவன்டி டூ ஹவர்ஸ்ல இந்த த்ரீ டி பிரிண்டிங் அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி ராக்கெட் என்ஜினை தயாரித்து மூணு ட்ரக் வந்து ஒரு சேட்டிலைட் மேல அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு மறுபடியும் மூணு ட்ராக் வந்து மறுபடியும் அப்படியே சேட்டிலைட்டை வந்து அனுப்பிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இது வந்து முற்றிலுமாக மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் உடைய வேலை மட்டும்தான் நாட் ஓன்லி திஸ் ஐஐடி மெட்ராஸும் ஐஆர்சிடிசி நம்ம இரண்டு பேரும் சேர்ந்து இப்போ ஹைப்பர் லூப் அப்படிங்கிற திட்டத்தை வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாத்தையும் ஒரு ஃபைனல் ஷேப்பை கொண்டுட்டு வந்து சென்னையிலேருந்து பெங்களூருக்கு ஃப்ளைட்டில் போனாவே முப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் ட்ரெயின் அதாவது வந்து தரை வழியாக இயக்கப்படக்கூடிய இந்த ஹைப்பர் லூப் அப்படிங்கிற டெக்னாலஜி வந்து அதே முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்மளை அங்கே கொண்டுட்டு போய் சேர்த்துறதுக்கு உண்டான எல்லாமும் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு தெல்ல தெளிவாக சொல்லி அங்கேயும் எங்களுடைய மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்குடைய மிகப்பெரிய ஒர்க் அந்த இடத்துலையும் இருக்கிறது என்பதையும் பெருமிதத்தோடு நம்ம சொன்னார் அப்போ ஒரு நல்ல காலேஜில் ஏன் போய் படிங்க படிங்கன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா நல்ல காலேஜில் போய் படிக்கும் பொழுது தான் உங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய நாலேஜ் அவர்களினால் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் நான் ஏதோ ஒரு காலேஜில் போய் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் கெனாட் டூ சேட்டிலைட் என்ஜின் ஒர்க்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் கெனாட் ஈவன் ஸ்பெல் த வேர்ட் ஆஃப் த்ரீ டி பிரிண்டிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் தேர் இஸ் நத்திங் டு டூ வித் த ஹைப்பர் லூப் என்ஜின் So, whatever it may be, அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு இதுக்கு ஃபஸ்ட்டே ஸ்டார்டிங்லே சொல்லியிருந்தார் என்ன சொன்னாங்க எனக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேரண்ட்ஸ் தான் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அதே போல் அங்கே வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வேறு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தாலும் பேரண்ட்ஸோட பெரிய வற்புறுத்தலின் காரணமாக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சேர்றாங்க ஆனால் நான்கு வருடத்திற்கு அப்புறம் எதுக்கு நான் இந்த ஸ்டூப்பிட் கோர்ஸை சேர்ந்தேன்னு எனக்கே தெரியலன்னு பசங்கள்லாம் சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஹீஸி அ கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியரிங் ப்ரொஃபஸர் அவர் அவரே சொல்கிறார் அதே போல பெரிய பெரிய ஐடி கம்பெனியோட சிஇஓ என்ன சொல்றாங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மியர்லி எ ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி கம் கோடிங் இதை கற்றுக்கொள்வதற்கு தொண்ணூறு நாளில் இருந்து நூற்றி இருபது நாட்கள் இருந்தால் போதும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு பேசிக் கோடிங் அல்லது கோடிங் எப்படி பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சால் போதுமானது பிளஸ் அவர்களுக்கு நல்ல ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஸ்கில் இருந்தால் போதுமானது அவர்கள் இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஜினியரிங் துறையில் ஜெயித்து விடலாம் என்று நான்கு வருடங்கள் படிப்பது மிக 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 அதிகம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அதனால தான் இவர் சொல்கிறார் நிறைய டெக்னாலஜி இருக்கு நிறைய விஷயத்த மாணவர்கள் படிக்க வேண்டிய இந்த இடத்துல மாணவர்கள் வந்து ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்டை நோக்கி போகாதீங்க இது போல கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜியில் கூட மெக்கானிக்கல் என்ஜினியரோடைய முக்கியமான பங்களிப்பு இருக்க போகிறது இன் ஃபியூச்சர்னு சொல்கிறாங்க நாட் ஓன்லி திஸ் டிஜிட்டல் மேனுஃபேக்சரிங் ரோபோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேஷன் போன்ற மிகப்பெரிய வளர்ந்து வரக்கூடிய துறைகளில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நாலேஜுங்கிறது இட் இஸ் நாட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் இட் இஸ் யோர் கோடிங் நாலேஜ் தட்ஸ் ஆல் கோடிங் நாலேஜ் கேன் பி லேர்ன் வித் இன் நைன்டி டேஸ் ஆஃப் டைம் இஃப் யூ ஸ்பெண்ட் அட்லீஸ்ட் த்ரீ ஹவர்ஸ் பெர் டே யூ கேன் ஈஸிலி லேர்ன் தட் கோடிங் எபிலிட்டி கோடிங் எபிலிட்டி சைடில் வச்சுக்கோங்க மெயினாக நீங்கள் படிக்க வேண்டியது ஒரு கோர் என்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் அப்போ ஒரு பெரிய டெக்னாலஜியை உருவாக்குவதற்கு எல்லோரும் சேர்ந்து கை கோர்க்க வேண்டும் இருக்கிறவங்க எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எழுவதிலிருந்து எண்பது சதவீத மாணவர்கள் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன்ல கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்திருக்கிறாங்க இது மிக பெரிய மிக பெரிய ஒரு பேர் அதிர்வை உண்டாக்கி இருக்கிறது இந்த மாணவர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் ரிசெஷன் வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க அதே போல டெக்னாலஜிக்கு எங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஜினியர்
நான் வெறும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் படிக்கிறேன் எனக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸர்னா என்னன்னு தெரியாது எம்பேடட் சிஸ்டம்னா என்னன்னு தெரியாது சிக்னல்ஸ் அண்ட் சென்சார்னா என்னன்னு தெரியாதுன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு லாஸ் எ பிக்கஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் ஃபியூச்சர் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் பியூர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து கொண்டிருக்கிறது அவர்கள் தான் இந்த ஸ்டார் ஆஃப் த ஷிப் என்று நாம் சொல்ல முடியும் ஏனென்றால் அவரே சொன்னார் இந்த சாஃப்ட்வேரை இயக்குவதற்கு ஒரு ஹார்ட்வேர் தேவை அந்த ஹார்ட்வேர் தான் இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் என்று தெளிவாக அழகாக ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல்லாக சொன்னாங்க அப்போ இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் நாட் ஓன்லி இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் சிப் மேனுஃபேக்சரிங்கில் இருந்து ஆட்டோமேஷன்லேருந்து டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து மிகப்பெரிய அளவில் கொண்டுட்டு போகிறதுக்கு இந்த உலகத்திற்கு மிகப்பெரிய முக்கியமான இன்ஜினியர் தேவை என்றால் அது எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர் தான் அப்போது இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர் ஸ்டூடெண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான சப்ஜெக்ட்னு சொல்லப்படக்கூடிய டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அல்காரிதம் கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்ஸ் மூணையும் படிச்சுட்டு சைட் பை சைடாக கோடிங் கற்றுப்பாங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர் கேன் பிகம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் பட் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் தட் மீன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்ஜினியர் கேனாட் பிகம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர் ஆர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறது நீங்கள் மறந்துடவே மறந்துடாதீங்க இதை விட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்றால் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் என்ஜினியரிங் இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை தன்னிடத்தில் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய டிபார்ட்மெண்ட் ஏன் அப்படின்னா இன் ஃபியூச்சரில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன் ஆகுது எங்கே பார்த்தாலும் பவர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எனர்ஜி சைடில் வந்து மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் வந்து ஆளே இருக்க மாட்டாங்க இன் ஃபியூச்சரில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியர் வந்து எலக்ட்ரிக்கலில் வந்து எனர்ஜி இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு வாங்கன்னு சொல்லக்கூடிய நிலைமை கூட வந்து விடலாம் அதில் ஆல்ரெடி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ஜாம்பவான் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாருங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இசிஇக்கும் ட்ரிப்பிள் இக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு சப்ஜெக்ட் தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் சில பேர் சொல்கிறாங்க இசி படிக்கிறது ஈஸியாக ட்ரிப்பிள் இ படிக்கிறது டஃப்பாக ஹூ டோல்ட் திஸ் அண்டல் ஐ டு நாட் நோ இது யார் இப்படி எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஒரு சப்ஜெக்டில் படிக்கிறதுல டஃப் என்ன ஈஸி என்ன எல்லாம் ஒன்று தான் ஹவு மச் யூ ஆர் டெடிக்கேட்டிங் யுவர் செல்ஃப் டு லேர்ன் யர் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது தான் உங்களுடைய டஃப்னஸ் லெவலும் ஃப்ரீடம் லெவலும் இருக்குது நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் படிக்காமல் தான் இருக்கணும் ஆனால் ட்ரிப்பிள் இ பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் வருகிறது அதுவும் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மாண்டமான வாய்ப்புகள் உருவாகி கொண்டிருக்கின்றன வென் ஐ வாஸ் ஸ்டடிங் த பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட் பேப்பர் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் செப்டம்பர் I could see a wonderful article, an electric charge for public transport, e-bus market to triple by 2023. Buses are already coming to the city, one or two electrical buses in Chennai city. So, all buses are coming to the electrical bus, not only in Chennai, everywhere in the world. So, the bus is an electrical bus, and the bus is coming to the city. Plenty of students are needed, and the students are needed. எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் கட்டாயமாக நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் எனர்ஜி இன்ஜினியரிங் லைனில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் வந்து அதில் இருக்குது இதிலே தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க பேட்டரி பவர் அண்ட் பஸ்ஸஸ் ஆர் லைக்லி டு அக்கௌண்ட் ஃபார் ஹாஃப் த டோட்டல் பஸ் மார்க்கெட் ஓவர் த நெக்ஸ்ட் செவன் டு எயிட் இயர்ஸ் அக்கார்டிங் டு த பஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் எஸ்டிமேட்ஸ் ஸோ இனிமேல் நாட் ஓன்லி இன் பஸ்ஸஸ் எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள்ஸ் சைக்கிள்ஸ் ஆல் transport vehicles are going to become electrifying one so adanalae electrical students kana vaippu miga adhigama irukku yen solren appadina indha edathula paarunga so here you can check konja naalikku munnadi i got september 3 am thedi enniki the hindu paper la ezhudi irundanga ella paper la vandirundathu future belongs to mechanical electrical engineering wings says tata consultancy services vice president Tata Consultancy Services அப்படிங்கிறது ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஃபேம் ஆனால் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு Tata Consultancy Services வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கும் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கும் தான் மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக இருக்க போகுதுங்கிறத அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஸோ ஃபியூச்சர் பிலாங்ஸ் டு மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் விங் சேஸ் டிசிஎஸ் வைஸ் பிரசிடென்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த ஃபியூச்சர் வேர்ல்ட் ஆஃப் ஆட்டோமேஷன் in every industry the mechanical and electrical wings in engineering would play a big role tcs resource management global head and vice president es chakravarthi has said in a seminar
கொஞ்சம் நின்று நிதானமாக யோசியுங்கள் இன்னொரு ஒரு ஆர்டிக்கல் ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் ஆர்டிக்கல் நிறைய ஆர்டிக்கல் நாம் படிப்பது உண்டு நாம் பார்க்கும்போதெல்லாம் நினைப்பேன் எவ்வளவு டெக்னாலஜி மெக்கானிக்கல் இருக்கு எலக்ட்ரிக்கல் இருக்கு ஈசியில் இருக்கு இதெல்லாம் விட்டுட்டு எங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் பெரிய உலகம் என்று நிறைய பேர் போய் சிக்கிக்கொள்கிறார்கள் அவர்கள் எப்பொழுது மீழ்வார்கள் என்றால் சிக்கிக்கொள்ளும் பொழுது மீழ்வார்கள் கட்டாயமாக மீழ்வார்கள் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் உக்காந்து உங்கள் மாமனோ அத்தையோ அண்ணனோ அக்காவோ ஒர்க் பண்ணுறத பார்த்து நீங்களும் ஆசைப்பட்டீங்களா பேரண்ட்டு வந்து நம்ம பையன் வீட்லேயே இருந்து ஒர்க் பண்ணி காசு பல லட்சம் சம்பாதிக்கலாம்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்குறீங்களா கிடையவே கிடையாது எல்லோரும் கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வாங்க கம்பெனிக்குன்னு எல்லாம் கம்பெனிக்கு போகிறாங்க கம்பெனி எத்தனை பேருக்கு வச்சுப்பாங்க இன்ஃபோசிஸ் ஆல்ரெடி நிறையா பேரை வெளியே அனுப்பியிருக்கிறாங்க ஹெச்சிஎல் விப்ரோ போன்ற நிறுவனங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே அனுப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் தான் எழுபது பர்சன்ட் பூராவே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தானே போக போகிறீங்க இன்னொரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் போய் அப்படி நின்றுட்டே இருங்க சரி எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்கன்னு ஹவ்வவர் இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் மார்க்கெட் அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது ரெசப்ஷனில் வந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம்பளம் வெகுவாக குறையுமானால் வேலை இழப்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஓரளவுக்கு தான் இருக்கும் யூஎஸ் மாதிரியெல்லாம் ரொம்பலாம் கீழே போகாது பட் இருந்தாலும் இனிமேல் எனக்கு வெறும் கோடிங் தெரிந்தவன் மட்டும் வேண்டாம் ஸோ அப்போ இந்த கோர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கான வாய்ப்பு மிக பிரகாசமாக இருக்கிறது இந்த வீடியோவை ஒரு செகண்ட் கூட மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துருக்கிறவர்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் என்ன நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் வெறும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மட்டும் போட்டுவிட்டு எங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிடைத்து விட்டது என்று பெருமையாக உங்களோட நல்ல மார்க் வாங்கினவங்க உங்ககிட்ட சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் மனதில் நினைத்து கொள்ளுங்கள் நல்ல வேலை பெரிய காலேஜில் நீ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுத்த நல்ல வேலை நீ ட்ரிபிள்லையோ ஈஸியோ மெக்கானிக்கலோ கம்ப்யூட்டர் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் எடுக்கல ரொம்ப சந்தோஷம் நான் அந்த காலேஜில் போய் அந்த சீட்டை வாங்கிக்கிறேன்னு மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கோங்க அவங்க எடுத்த டிபார்ட்மெண்ட் கட்டாயமாக நல்ல டிபார்ட்மெண்ட் தான் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது பட் இருந்தாலும் புத்திசாலி யார் என்றால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் படிக்கக்கூடியவர்களா அல்லது இந்த மாதிரி கோர் டிபார்ட்மெண்ட்டை படித்து சைட் பை சைடாக கோடிங் கற்றுக்கொள்பவர்களா என்றால் கட்டாயமாக புத்திசாலிகள் யார் என்றால் கோர் டிபார்ட்மெண்ட்டை எடுத்து வைத்து கொண்டு ஃபியூச்சருக்கு தகுந்தார் போல் அவர்களை மாற்றிக்கொண்டு சைட் பை சைடு எங்கா கோடிங்கை படிப்பவர்கள் தான் மிக மிக புத்திசாலிகள் ஸோ ரவுண்ட் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான சாய்ஸ் ஃபில்லிங் ஸ்டார்ட் ஆக இருக்கு பி ரெடி டு ராக் த ஒண்டர்ஃபுல் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இன் ஒண்டர்ஃபுல் காலேஜஸ் அதே போல் இந்த வீடியோவுக்கு சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ லாஸ்ட் இயரே நம்ம போட்டிருந்தோம் ட்ரிபிள் இ பொறுத்த வரைக்கும் பிரம்மாண்டம் பிஹைண்டு ட்ரிபிள் இ அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதுக்கு வந்து ட்ரிபிள் இ வர்சஸ் இசிஇக்கு வந்து நாம் சிலபஸ் கம்பாரிஷனும் கொடுத்துருந்தோம் இசிஇக்கும் ட்ரிபிள் இக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த சிலபஸ் கம்பாரிஷன் கொடுத்துருந்தோம் அதற்கான லிங்க்கு இந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதே போல் மெக்கானிக்கல் மாணவர்களை அள்ளும் ஐடி கம்பெனிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெக்கானிக்கல் படித்தாலும் அவர்கள் தான் நிறைய வந்து ஐடி கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆகிறாங்க பிகாஸ் அவர்களுக்கு தான் இந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி மிகவும் ஜாஸ்தி இந்த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் போன்ற ஒண்டர்ஃபுல் சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து அவங்க படிக்கிறதுனால ஜென்ரலாகவே அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி அந்த கணக்கு ஒரு சம்ம வந்து எப்படி டிரைவ் பண்ணி கொண்டுட்டு வர்றதுங்கிறத அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் எபிலிட்டி ஜென்ரலாகவே அவர்களுக்கு அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஐடி கம்பெனிகள் கூட கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டை விட்டுட்டு மெக்கானிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டை எடுப்பதற்கான விஷயங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்குதுங்கிறதையும் போன வருஷம் கொடுத்துருந்தோம் அதற்கான லிங்க்கும் நம்மளுடைய கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் அது மட்டும் இல்லை ஒரு நல்ல கல்லூரி என்பது ஃபியூச்சரை தெரிந்து வைத்து கொண்டு உங்களுக்கான பாதையை தெளிவாக கொண்டு செல்வது தான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறியா படிங்க த்ரீ டி பிரிண்டிங் கற்றுக்கணுமா இருக்கு கோடிங் கற்றுக்கணுமா உங்களுக்கான டைம் அந்த இடத்துல இருக்கு போய் கற்றுக்கோங்க ஸோ இட் ஷுட் பே வே ஃபார் எவ்ரி திங் ஸோ டாப் மோஸ்ட் சென்ட்ரஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய காலேஜஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறதும் அதே கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறோம் அதில் இருக்கு அதே போல் டாப் ஹண்ட்ரட் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் லிஸ்ட் இதெல்லாம் நம்ம அது கீழே ஒரு நாலஞ்சு லிங்க்கில் நம்ம கொடுக்குறோம் மாணவர்கள் இதையெல்லாம் கிளிக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு சரியான முடிவை எடுத்து நல்ல கல்லூரியில் சென்று நீங்கள் படிக்க வேண்டும் என்பது தான் எங்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு ஆசை ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தோடு ஐ வில் கம் அண்ட் மீட் யூ அண்டில் தென் இட்ஸ் ப